Deutsche Museum ist eine Einrichtung der Universität. Das ist eine sehr, sehr alte Universitätssammlung. Und 2001 wurde es eröffnet, um der Öffentlichkeit zugänglich zu sein. Ich bin Ägyptologe hier an der Universität in Bonn, hier studiert und bin seit Januar 2009 Kurator des Ägyptischen Museums. Also die Flasche befindet sich seit 2001 in der Ausstellung, die auch gezeigt wird, in der Dauerausstellung. Und ich habe immer gedacht, ich hatte als Student auch die Ausstellung mit eingerichtet und habe immer gedacht, dass dort etwas innen drin sein könnte, weil die Flasche original verschlossen zu sein schien. Und 2009 hatte ich die Gelegenheit, das auch auf eigene Kappe, auf eigene Verantwortung zu, äh, in die Wege zu leiten, zu beginnen und habe versucht, die Flasche einmal zu röntgen. Und bei den Röntgenaufnahmen ist eindeutig zu sehen, dass sich noch originaler Inhaltsrest in dieser Parfumflasche befindet. Wir erwarten noch die Originalbestandteile des äh, alten Parfums zu finden. Das ist das erste Mal, dass wir an ein pharaonisches Parfum herankommen und dass wir einmal riechen können, wie die Pharaonen geduftet haben. Wir haben kein einziges Beispiel für irgendein königliches Parfum. Das ist das einzige Parfum, das wir besitzen, wahrscheinlich. Am Anfang war ich etwas skeptisch, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das äh, Untersuchen eines 3500 Jahre alten Gefäßes zu sensationellen Ergebnissen führen könnte. Es ist natürlich von Interesse, was haben die Leute in der damaligen Zeit für einen Geschmack gehabt? Was haben die bevorzugt? Also die Flasche gehört einem, äh, einem privaten Leihgeber und ich weiß vom Besitzer, dass sie aus dem Grab der Hatschepsut stammen soll. Only place that I believe that this perfume bottle could be discovered, the only place is inside the tomb of Queen Hatshepsut. Queen like Queen Hatshepsut, what is a lovely thing that she can enjoy in the afterlife is actually to smell favorite perfume and the remains of this perfume could be in a bottle that contain her name, then she can recognize this type of perfume in the afterlife. To get the ingredients required for production of perfumes, Hatshepsut uh, sent a trade expedition to legendary land of Punt. And it was first such great marine expedition in history of Egypt, or even in the history of mankind. Egyptian took from Bond the mirror trees and incense and they over the incense for the Queen Hatshepsut in the tenders of Tutmosis III. You know in ancient Egypt there was rule. Women cannot be fairs. Only male or men has to be fairs. But the other important thing, that men cannot be fairs without the support of women. If you look at Hatshepsut, she's the only woman that ruled on the time of power. Dieses Parfum wird der Königin noch einmal eine göttliche Aura verliehen haben, einen Wohlgeruch, den die anderen Untertanen nicht hatten. Deshalb ist Parfum, gerade königliches Parfum, wahrscheinlich etwas ganz, 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 ganz Besonderes. Queen Hatshepsut uh, was with no doubt a very ambitious and intelligent woman. Uh, she was a daughter and wife of Phyrios. But it was not enough to rule the Egyptian empire. To actually get the power, she used Babylonian magic's knowledge and skills. She used Sarpanit's ancient magical perfumes. 
um, the secret formula protected by the mages was revealed to the queen by her closest advisor, Senenmut. Her reign is unique because Senenmut chose the first tomb in the valley for Queen Hatshepsut. Senenmut was the advisor of Hatshepsut. Together with her, they created one of the most powerful reigns of the 18th dynasty. First of all, he cared about creating a process of deification of the queen. Who was the real ruler? Hatshepsut or Sinimut? Well, no, we shouldn't say it like this, but they were, they were supporting each other. Senenmut's life is a mystery. His loss of power and his death are even a bigger mystery for us. He used his trust, the trust of Hatshepsut, by asking, Lady, I'm gonna make it zoom here. Queen, I'm gonna make it dig a zoom as close as possible. That's why the rumors start turning around everywhere that he is the lover of the Queen Hatshepsut. Lover of the Queen Hatshepsut. We have also one of the scenes up there. Sexual scene. Represents Sinenmut and Hatshepsut in a position which it shouldn't be. Then if you look at the temple of Queen Hatshepsut at Dar al-Bahri, the most beautiful temple built by this genius architect, Sinmut, there is many destructions here. There is many damage happened to the statues and the tombs. Everyone thought before that this damage happened by Thutmot III. This is not true anymore. We took samples from this part here. What was interesting when we came down to, uh, to the neck, into the neck, you see this, now we can identify it, this white, this white particles. This one and this one here. And we couldn't identify this, but now we know what it is. It is crystalline compound included in a bigger part. And this is very nice because then we have more or less pure compound. And this is stable for a long, long time. There are puzzle points only. You have to put the puzzle step by step together. It is like detective criminalistic work, no? Hatshepsut passed the secret formula of Parfum, which helped her gain the power, so we can say the perfumes of power, to her daughter, who later disappeared. And the perfume appeared again about 100 years later, thanks to Nefertiti. In the Egyptian history after Hatshepsut, there is another important lady appeared, that Queen Nefertiti. 